salvou uma vida, mano. Não importa é isso se mesmo, essa é uma mano. vida que ia fazer o bem ou ia fazer o mal. Você tinha na sua, na sua vida uma escolha. E você escolheu o certo, na minha opinião. Com certeza, eu também acho. Tá ligado? Assim, veja, não é que eu tô defendendo... Assim, vamos dizer que o cara era bandido. Tô defendendo o bandido. Agora, é uma tu não vida. sabe que o cara é o bandido e, é porra, é uma mesmo. vida. É isso mesmo. Independente, inclusive, dele ser um bandido. É isso mesmo. Né? É. Caralho, Sim, exato. que viagem isso daí, cara. Nossa, é muito louco, Mas cara. esse foi o bagulho... Uma... Pera aí. Há quanto tempo que tu tá fazendo essa live aí? Um desde ano... outubro. É. é, desde outubro do ano passado. Ah, nem, não deu nenhum tá. ano ainda, né? Deu nenhum ano. Tá. Desde outubro. E aí, esse foi o bagulho mais sinistro que tu viu? Não. Tem um não mais foi. sinistro? Tem. Bem mais, mano. Sério? Duvido, duvido. Ó, tem um cara que tipo assim, ó... Esse foi do caralho, mano. Mexeu pra caralho pra mim. Eu chorei nesse dia. Porque eu tenho, eu tenho um amigo meu que ele tem um filhinho que, que tá passando por algumas dificuldades, tal, de problema de saúde. E ele tava no hospital nesse dia. E aí, ele é muito, muito amigo meu, tá ligado? Esse cara. E aí eu tinha, que, eu tinha que fazer live, porque eu tinha prometido pra galera eu sair pra fazer live. E, nem, e por conta do Covid eu nem consigo ficar no hospital, né? E aí eu comecei a fazer live, mano. E aí no meio da live ele mandou mensagem no nosso grupo falando assim, porra, mano, eu tô morrendo de fome, velho. Eu tô aqui no hospital, não consigo sair. Mano, tem como você trazer um bagulho pra mim? Eu falei, lógico, caralho. Eu na live mesmo vou lá. E eu comentei pra galera. Falei, rapaziada, eu vou pegar um lanche aqui pro meu amigo, pra babá, toda essa história eu falei pra galera. Aí a galera começou a mandar 50 conto. Na lata, compra um lanche pro mendigo. Pro morador de rua. Eu falei, ah, demorou. Aí outro mandou mais 50. Compra mais um combo. Aí beleza. Eu falei, fui no Mac, peguei o combo dele e peguei mais dois combos. Falei, mano, eu vou escolher um morador de rua e vou entregar. Aí fui no Mac, a galera tudo me assistindo. No Mac, pá, esperando o lanche, peguei o lanche. E aí comecei a andar com o carro. Aí eu vi uma, um, dois moradores de rua. Eu falei, caralho, mano. Não vou dar pra esses caras. Não vou dar pra esses aí. Vou mais pra frente. Aí mais pra frente tinha um Habibs. Aí tinha um cara no Habibs pedindo comida. Aí eu chamei ele e dei pra esse cara um. Beleza. E aí eu fui até o hospital tentando achar outro morador de rua. Vi mais uns dois e o meu coração não tocou, mano, pra me dar o, o lanche pra eles. Quando eu cheguei na porta do hospital, por conta do Covid, o Waze me mandou pra, pra entrada principal. Só que agora tá atendendo só na parte de baixo. Isso foi em São Bernardo. Santo André. E aí na, quando eu cheguei com o Waze, tinha um cara na porta do hospital. Aí o cara me chamou assim, falou, fala aí, irmão. Aí ele falou assim pra mim, ô oh, mano, você sabe onde é o hospital Mário Covas? Eu tava no hospital e o Mário Covas era tipo 3 km, era um outro hospital. Falou, irmão, não é esse aqui, é mais pra frente. Aí eu vi lá no Waze lá, é 3 km, mano. Aí ele falou, caralho, mano. Aí eu falei, irmão, você tá com fome? Ele falou, mano, não, não, não tô. Eu falei, mano, você tá com fome? Aí ele falou, tô, tô, irmão. Eu peguei e dei o um lanche pra ele. Aí eu falei, ó, eu vou só deixar o um lanche pra um amigo meu aqui na parte de baixo. Me espera aqui que eu vou te levar pro hospital, pro Mário Covas. Aí ele falou, ah, beleza. Aí eu dei a volta, pá, deixei o lanche com o meu amigo. Fui e peguei ele, né? Aí eu cheguei lá. Falei, irmão, entra aí que eu vou te levar lá. Aí ele entrou no carro. Aí, mano, o cara emocionadão no carro, né, mano? Ele falou assim pra mim. falou, mano, fazia dois anos que eu não tinha comido um lanche. Aí eu falei, caralho, que bagulho louco, né? Eu falei, ah, vou te levar pro hospital. Aí o cara começou a se abrir pra mim, mano. Ele falou que naquela noite, ele tava no hospital porque ele tinha tomado 50 comprimidos pra se matar, mano. Caralho. Então, é, esse bagulho mexeu muito comigo, tá ligado? Porque, tipo assim... Ele tava indo pro hospital ele, porque tinha tomado? Ele, é, ele tomou 50 comprimidos pra se matar, e ele, ele tava passando ideia. mal... E tava procurando um hospital. Entendi. Tipo assim, eu acho que o cara tentou se matar, mudou de ideia, tá ligado? E o cara tinha tomado 50 comprimido, mano. Ele falou até o nome do comprimido lá, mas eu esqueci. E aí, mano, eu apavoradão. Imagina, como que eu fiquei no carro? Sim, sim o cara vai morrer, eu preciso me ajudar. Mano, fudeu, velho. Eu cheguei na portaria do hospital, até o segurança tava dormindo, eu passei a catraca lá no foda-se. Aí ele já entrou no hospital. Mano, esse dia foi do caralho, porque tipo assim... Se eu não tivesse visto o cara, se eu tivesse dado o lanche pra uma outra pessoa, eu não ia ter trocado ideia com ele, eu não ia saber que a vida dele, e é mais uma vida que Podia... eu possivelmente só salvei, tá ligado, mano? Então esses bagulhos mexem. Esses bagulhos mexem muito comigo, mano. Pra caralho mesmo. Muito e louco te... pensar, né, que você que.